Ayer hubo un accidente, se cayó al momento de el montaje una trave. ¡Qué barbaridad! ¡Qué escándalo! Todos. ¿Sí? sí, solo le faltó decir este. Lástima que no se murió nadie. Vamos a ir a la conferencia hoy 17 de enero del 2024. Hoy el presidente López Obrador habla de lo sucedido en la Ciudad de México con la ballena, el accidente que sucedió en el tren interurbano. Y es que ayer aterrizaron los pilotes en la Ciudad de México, Lía Limón y Santiago Taboada, aprovechan accidente para sacar raja política. Inmediatamente la alcaldesa de la Ciudad de México, Lía Limón, saca un video culpando al presidente López Obrador. Igualmente el líder del cártel inmobiliario, Santiago Tabuada, que por cierto, candidato para el ser jefe de gobierno en la Ciudad de México, también saca un video diciendo que la Ciudad de México se está cayendo a pedazos. Así con esas palabras. Hoy el presidente en la conferencia dijo que ellos hubieran deseado que hubiera muchos muertos, para que hoy a ocho columnas en los diarios chayoteros estuviera esa nota, diciendo que la Ciudad de México se está cayendo a pedazos. Esa fue la, el eslogan, la palabra que usaron. Amigos, deja tus comentarios si crees que estos señores hubieran deseado que hubiera habido muchos muertos para que así estuvieran atacando al presidente. Deja tus comentarios y los crees tan carroñeros, tan viles, que sí lo hubieran deseado. Amigos y amigas, vamos a ir a la conferencia. Porque López Dóriga y Ciro y Loret y muchos están en modo, ¿cómo se llama? Modo, no es modo avión. No. No, vamos a ponerle modo amarillismo, modo sensacionalismo, modo nota roja, modo alarma, me gusta más, modo alarma. Este, nada más que estén pendientes porque ayer hubo un accidente, se cayó al momento de el montaje una trave. ¡Qué barbaridad! ¡Qué escándalo! Todos. Sí, sí solo le faltó decir este. Lástima que no se murió nadie. Es vergonzoso. Pero sí tenemos que estar eh, advirtiendo de que hay eh, esta campaña, es una guerra sucia, muy intensificada, porque estamos en temporada electoral. Estamos en vísperas de elecciones presidenciales. Entonces están desatados nada más que la gente eh, tenga este antecedente para que se cubre tenga un filtro y actúe de manera precavida porque si sí está fuerte el bombardeo Por eso vamos a seguir este, informando, eh, replicando sobre todas estas mentiras, ¿no? toda esta campaña de calumnias que tiene el propósito de eh, ayudar 
al bloque conservador, a los que se oponen a la transformación, a los que quieren que regresen los que se dedicaban a saquear al país, a robarse el presupuesto, a dejar en estado de indefensión al pueblo de México. Entonces están desesperados, se quedaron muy mal acostumbrados. Y yo repito, sí quiero que regresen, pero lo que se llevaron. Eh, entonces vamos a, a la sección de quién es quién en las mentiras. Ah, también, sí, eso sí es. Eh, lamentamos mucho el fallecimiento del gran escritor José Agustín para los jóvenes eh, son muy recomendables sus textos porque mezclaba eh, José Agustín la parte cultural con la política y escribía para jóvenes también sus textos que llamó la tragicomedia mexicana son de lectura obligada para comprender cómo eh, Funcionaba el régimen autoritario y la corrupción que imperaba. Son textos muy buenos. Y un abrazo a sus familiares, a sus amigos. Un gran, gran escritor mexicano. Yo me quedo con lo de la tragicomedia mexicana porque tiene cosas excepcionales hace eh, un relato del funcionamiento del sistema político mexicano de los acuerdos que se hacían entre el poder económico y el poder político narra como pocos como después de que hay un enfrentamiento entre el gobierno del general Cárdenas con la oligarquía de entonces, sobre todo el grupo Monterrey, al llegar a Vila Camacho, aunque el grupo Monterrey y otros grupos económicos habían apoyado a Almazán en la elección presidencial al llegar a Vila Camacho que era moderado se reúnen con el nuevo presidente y pactan para que el Estado les apoye, no pagando impuestos, con créditos baratos, y llegan a confesar que ya era distinto el gobierno que no se podían entender con Real Cárdenas, pero que con Ávila Camacho sí, porque era moderado y buscaba la reconciliación. Lo cuenta de manera magistral y son historias que se repiten. Porque cuando... 
el presidente Echeverría quiere congraciarse con los empresarios después de que asesinan malamente a don Eugenio Garza Sada y hay inconformidad Echeverría les concede lo que se conoce como consolidación fiscal un sistema por el cual alguien tiene una empresa fuerte y obtiene utilidades y tiene que pagar impuestos por esas utilidades pero mediante este sistema de consolidación fiscal esa empresa esa compañía puede crear tres, cuatro, cinco, diez empresas como las factureras o sea, fantasmas y en esas empresas fantasmas tiene pérdidas no hay utilidad entonces se une todo la que gana y las que supuestamente pierden y al final no hay utilidades y si no hay utilidades pues no se paga impuestos López Portillo hace lo mismo Se habla del FOAPROA, ¿no? De Cedillo, que convirtió las deudas privadas, también de banqueros y de empresarios, en deuda pública. Bueno, López Portillo también rescató al Grupo Alfa con créditos de manobras créditos baratos pero esa ha sido la historia entonces José Agustín eh, es precursor es eh, iniciador con su talento, como pocos intelectuales, de poner al descubierto todos esos enjuagues, porque ni modo que Krause hable de eso, ¿no? O Aguilar Camín. o Volpi o Sherida no en cambio este señor que falleció, sí por eso todo nuestro respeto y toda nuestra admiración y eh, recomendado a los jóvenes bueno ya <coughs> 